Դերևս նախոր դարի 70-ական թվականներին գործարաններում պոլիմերներ սինթեզելու նպատակով համապատասխան նյութերը խառնում էին իրար, դրանք տակացնում, առաջացնելով ակտիվ կենտրոններ և ըստ այդմ ստանում պոլիմերիզացման process։ Ըստեղության ստացվում էին իրար պարանի նման միացված մոնոմեր մոլեկուլներ։ Սակայն, այդ սինթեզի գործընթացը շատ աշխատատար էր եւ ամենակարևորը վնասում էր բնությանը։ Շատ շուտով ի հայտ եկավ մի նոր տեսություն։ Այդ տեսությունը ապացուցում էր, որ ստացման համար հարկավոր չէ ահրելի էներգիա։ Նոր տեսության հիման վրա հնարավոր էր ստեղծել այնպիսի պոլիմեր, որի արդյունքում չէր վնասվում բնությունը եւ չէին ստեղծվում ախտոտիչ նյութեր։ Տեսությունն անվանվեց ֆրոնտալ պոլիմերիզացիա։ Այս տեսության հիմնադիրները հայամուսիններ էին, որոնք կարողացան հասնել այդ արդյունքին 91 թվականին, իսկ մանրամասները հենց այսօր, այստեղ։ Դուք դիտում եք գիտության ուժը։ Ֆրոնտալ պոլիմերիզացիա տեսության ստեղծողները գիտնական ամուսիններ են եւ արդեն մեր տաղավարում են։ Սա ամենամոտ ապագան է եւ դուք դիտում եք գիտության ուժը։ Սիրելի հետևորդներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն մի գործընթաց, այն է պատմել մեր երկրում տեղի ունեցող գիտական գործընթացների, ինչպես նաեւ աշխարի հետ փող կապակցված մեր գիտնականների եւ արհասարակ գիտության ուժի մասին։ Մեր այսօրվա հյուրերն են, ինչպես նշեցի գիտնականներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի դափնեկիրներ դերևս 2016 թվականին ստացած, մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ ապրելով եւ աշխատելով Ռուսաստանում, մի գեղեցիկ օր հենց կոնկրետ 90-ականների սկզբին որոշեցին տեղափոխվել Հայաստան։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի լաբորատորիաներում աշխատելու եւ շատ կարեւոր լուծումներ գտնելու նպատակով, նաեւ պաշտպանական ասպարեզում։ Նրանք են Պոլիտեխնիկական համալսարանի պոլիմերային պրոցեսների մակրոկինետիկա, բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավարտիկին Անահիտ Տոնոյանը եւ Պոլիտեխնիկական համալսարանի քիմիական տեխնոլոգիաներ եւ պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավար Պարոն Սևան Դավթյանը։ Գնացի։ Սևան Պարույրի Դավթյան ծնվել է 1942 թվականի հունիսի 22-ին ախլքալակում։ Սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի Մեխանիկա-Մաթեմատիկական ֆակուլտետում, այնուհետև կրթությունը շարունակել Մոսկվայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակի ծանթամ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտության վաստակավոր գործիչ։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի քիմիական տեխնոլոգիաներ եւ պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավարն է եւ ընդհանուր քիմիայի ու քիմիական պրոցեսների ամբիոնի վարիչ։ Հեղինակ է 4 մենագրության, ավելի քան 400 գիտական աշխատանքների եւ միջազգային կորպորատիվ գրքերում 13 գլուխների։ Անահիտ Հովանեսի Տոնոյան ծնվել է 1942 թվականի հուլիսի 16-ին Երևանում։ Սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիական ֆակուլտետում, այնուհետև կրթությունը շարունակել Մոսկվայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Պոլիմերացման պրոցեսների մակրոկինետիկա բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավարն է։ Գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Հեղինակ է 3 մենագրության, ավելի քան 350 գիտական աշխատանքների եւ միջազգային կորպորատիվ գրքերում 13 գլուխների։ Եվ ամեն անգամ ներկայացնելով հյուրերին ունենում եմ հպարտության ու հիացմունքի բարձր գիտակցում, որովհետև յուրօրինակ գիտնականներ են այսօր մեր տաղավարում, ընտանիք, գիտական ընտանիք։ Նրանք են։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի պոլիմերային պրոցեսների մակրոկինետիկա բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավար Տիկին Անահիտ Տոնոյանը եւ Պոլիտեխնիկական համալսարանի քիմիական տեխնոլոգիաներ եւ պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավար Պարոն Սևան Դավթյանը։ Մարդիկ, որոնք բավական երկար ժամանակ զբաղված են շատ հետաքրքիր հետազոտություններով եւ ուսումնասիրություններով, ինչպես նաեւ ամուսնական կյանքի ամրապնդմամբ։ Բարով եք եկել գիտության ուժը։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր ժամանակը տրամադրելու համար եւ նախքան անցնելը ձեր բուն գիտական հետազոտություններին ու ընթացքին կխնդրեի խոսենք մի փաստից ձեր կենսագրականում նշված է որ 90-ականների ամենասկզբինը հենց 91 թվականին Ռուսաստանից դուք տեղափոխվել եք Հայաստան 
այդ տարիները հիշում ենք բոլորս համատարած մտություն ու խավարեր, բայց այդ մտության մեջ պաստորեն դուք եկել եք գիտության լույսը տարածելու ու զարգացնելու գիտությունը, այն ժամանակ երբ թվում էր թե չկա որև է լույսի շող, ինչու և ինչպես տիկինանայի։ առաջիններից մեկը ինքը եվ որտվ նեին, այդ մին պուգրգ ուղող գովեմ, որտվա այս վերջի ակաջեմայի պրիսենտներ և դավծյանան, 31 տարեկան հասակում ինքը պաշպանեց և կարծեմ ավելի պոքր որտվա, մնաց � մխրջվեց կինայի մեջ և կարողացավ միջ դիսիպլին արդեմաներ դնել։ Եվ որ սկսեց ու թանասուն ու թվին, դեմ ենք հայ երևան գնում կարիս ենք գժվում ենք երև։ Հայ ուսանող, հայ ասպիրան, դա մենչ մենք հրավերով է կանք պոլի ծեխնիկ, չասելով ինչ նպատակով ենք եկել։ Եվ ամիջապես սվան անցավ խումբ կազմետ մի շկեղ երի տասարդների խումբ, որի հետ մինչև հիմա կապերը պահոմ ենք, պաշպանում են գխավոր թե մայով, վրնտալ բոլ մեր զայցայով։ Մեր հաղորդման վորմատի համաձային պետք է մեկական լինեն հյուրերը, բայց մենք չեին կարող անջատել ձեր ընտանիքը, այնպես որ անցնենք։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, Իսկ հետագայում արդեն երևան տեղափոխվելում պես դուք շարունակել եք, ուսում նասիրել և ձեր աշակերտները ծրվել են աշխարով մեկ և ուսում նասիրել են վրոնտալ պոլիմերացումը բոլոր կողմերից, ամբողջաշխարում գործարանում դրվում է պոլիմերի սինտես, խարնում են սկզնական նյութը մոնոմերա կոչվում, տալիս են են ակցիվ ինձ հատրը, որը պետք է տանի էդ պոլիմերի զացյան, բոլուրը տակացնում են են ջերմաշճանին, երբ կարաճանան ա� բայց պատկերացրեք, տվեցին մինչեր 70 աշճան տակացրեցին ակցիվ կենտրունը առաջացատ, բայց հետո մեծ ջերմություն սկսեց արդրվել որտև էդ ակցիվ կենտրունները տարան պոլի մերծած։ Եվ դրա պաճարով պետք էր նեիտրալ լուծիտներ ու չխանգար, բայց որպեսի նրանք մոսրացնել և կամանց հացնեն առագությունը, կչանում առագությունը, կչանում է ջերմային էվեկտը և դրա համար պայտուցիկի բանը կչանում է, վտանգը կչանում է, այդպես են անու դենդղ ճակեր էին առաջանում, կրուպ նգավարի բաներ էին անում, եվ ջերմության հարցի իրան շատ հետակրում է։ Եկավ ասեց, մենք երկուս էինք էց կզբում աշխատում, հլա ծկզբից լաբարատորյա բանչում է, ինչ պիտի կատարվի, ինձ թում է ամպայման պետք է տարածվի սենց, մաջմանդիկի խորը հաշվումներով, ամիջապես տալիս ենք ու դուրս ենք խանում էդ ջերմությունը։ Եվ պատկյացի եկ ասպասելի բան կատարվեց, այդ ու գնած, որ մենք ասեցինք ծնցվեցին, բայ ինչ եք անունը, որտե վրոնտա տարացվում, անունը դրեցինք վրոնտալ պոլիմերիզացյան, ինչ կան ասեցինք հետակրքիրա ոչ մեկ էր եակցյած չտվեց, մենք երկուսս եվ մեր � Եվ պետք էր արդեն 
մոդելներ կազմեն։ Այս Սևան այդ մոդելները վերց բաղվում։ Եվ հինքներ դնում։ Մեր նպատակներ այս տեխնոլոգիան օգտագործ են։ Հասրեցինք։ Հասրեցինք նրան որ Ջերժենսկում դրեցին գործ նրան։ Եվ Չերնակալովսկի օպիտնե զավոդ փորձարարական գործարանում։ Այդ երկու բանը արեցինք Եկանք Երևան։ Եկանք Երևան մի փոքր իհարկե շեղվեցինք այս թեմայով, ինչ որ սկզբնական է։ Հետո նորից և ինչի հետ բախվեցինք, որ միայն տեխնոլոգիական սա չի, սա բարձր տեխնոլոգիաների համար, մի հրաշքա։ Օրինակ։ Օրինակ, ես ասեմ, բարձր տեխնոլոգիաների մեջ մտնում են գերաղորդիչները, բարձր տեխնոլոգիայի մեջ մտնում են նանո տեխնոլոգիաները, մտնում են գիդրոգելերը, շատ ուժը, գրադիենտ մատերիալները, երբ որ մի հատ չի պաստացվում։ Բանից բարձրվեց, որը փորձեցինք հրաշքը դուրս եկավ, ինչ ու։ Նանո դա մի մաներ, հեղափոխություն որով հետև մենք միշտ մարդկությունը համարել են, որ մասնիքները անկախ նրան չապից, որինակ վերցնենք թե պոշինա, վերցրեցինք թե կծեցինք ջիրի մեջ կամ նայեցինք, մի կիչ ավելի իրար կպացա կամ շակարնա, կամ մի կիչ փոքրա մեկա շակար ամնում, մեկա փոշի ամնում, բայց բանից բարձվեց մինչ որ չապից ներքև 100 նանոմետր այդ մի միլիոնական նանոմետրի չափսը, այդ փոքրիկ չափսերը ամեն ինչ փոխում են, բայց գոյություն չունեն ազատ վիճակում, բնության մեջ որինակ ոստել Բետ կա իրանցը դուք չթողեք, որ իրանք ինգի անան, դե եթե ինքը շատ շատ ակցիվա, այդ փոքրիքները, մեկը մյուս ինք հաշում են և ագլամերատներ են տալիս, այդ ագլամերատները դանում են, ինչպիսին, ինչպիսին Մնությունը չեն մի անում իրենք իրար։ Եվ որ մենք միացնում ենք հաշ, այս ինգը թտում, հաշ պլուս, հաշ խլոր չէ։ Ես հաշը գալիսա, մենուս է տրիակթյայի մեջ ամտնում, ոգում աշապիկը, նան ուներ ազատվում են, իրար կպում � Նա նանու մասնիքների համատեղ միացած պաննա, բնը չան մեջ ամեն ինչը ուզում այդ լինի մարախուղ, մանր բաներ, ինչ ուզում ալին նրանք բոդուրը նանու չապսերի հետ են կապված։ Շնորակալություն, ես լսում եմ ու հասկանում է մի ընդհանուր մեծագույն ուժի որոշմամբ, որը մենք կոչում ենք աստված, բայց աշխարիք մարդիկ փորձում են դրա բացատրություն ու տեսանելությունը տալ գիտությամբ։ Այս իմա պարունդավթյան կխնդրեմ, որպեսի դուք նախ բացատրեք հասանելի լեզվով, ինչ ասել է պոլիմերային նանո կոմպոզիտ, մասնակի նանո մասնիքների հասանք, բայց նաև նանո Պրովեսոր տնոյան ասեցոր, այդ վրոնտալ պոլի մարացումը տարադվեց ամբողջ աշխարով։ Մասնարովես ամերիկայում կա գիտնական որը զբաղում ադրանով պատկացեք երեկ տարի առաջ, նա փորձում էր դա ներկացնել որպես իրա Բայց ամերիկական հայ գիտնականներ է դիմացան և կանգնացան։ Այն չի ձեր չեն ներկայացնում նոբելյան մրցանակին։ Մենք չենք կարող։ Հայաստանը չունի հետպիսի կազմակերպություն, որը կարող անան ու մենացյայի ենթարգի։ Դեպ այդ ամեն ինչ կարել է փոխել, եթե կացանկություն և նպատակ, մի որ մենք կհասնենք դրան, վերադարնակ մեր նանո կոմպոզիթյան։ Պատկերացեք, որ պրովեսոր տոնարի մասան պասեց, պաստոն եվ որ դուք լծոնում եք որև է միջավայրում հատկությունները լավացնելու, որ նակդակարոն էլ մետաղներ, կարո են լել պոլիմերներ մենք, պոլիմերներով ենք զբավում։ Եվ իրականում, հարցնանում նրանք տաստասնինք տոքոս, եթե այլացնում � ուստի իրա մոտեցումներ, իրա հնարավորություններ շատ լայն են։ 
Polimizatyayen Vurulmayacağım. <gülüyor> Իսպատրա ֆրոնտի պայմաններում ստացա մինչև 5 լիտր։ Ինչ ասում՝ մի գրամ։ Մի գրամ։ Ստացած գելը ընդհանրապես աշխարում ամենաշատը մի լիտր է իրավրակաշում, մի գրամը։ Իսկ մեզ մոտ 5 լիտր աշխարում։ 5 լիտր ջուշ, մի գրամը։ Այդ ադավ շատ 0.1 գրամից մինչև 5 գրամ 5 լիտր։ Մեզ ես քինա։ Որը կարելի է կարգավորել։ Սկսած գյուղատնտեսությունից այդ 5 լիտր։ Ես չացրած կոսմետոլոգիայով։ Կոսմետոլոգիայով շատ շատ ավելի է։ Հիդրոգելը շատ նախնական մեջ։ Եվ այդ քիչ կլանելությունը բժշկության մեջ։ Բայց գիտեք, ինքը եւ կրծկերի մեջ որ լցնում են դեմքերի մեջ սա հիդրոգելերն են։ Բայց ինչ տարբերություն կա Ամերիկայում ու Ռուսաստանում բանում ստացած իմեջ մնացորդային ակտիվամիտ կա ապրել։ Դրա համար հիմա կանգնացրել են։ Իսկ մեր մոտ այս ալիքը ամեն ինչ մաքրում է եւ բանում ենք տվել Ամերիկայում ենք տվել անալիզի եւ Գերմանիայում Գերմանիայում մի տեղ էլ տվել ենք տարբեր տեղեր անալիզի մեզ մոտ կամ բոլոր այդ տղտերը հեջ հետ կերել չկա որտեղ ալիքը տալիս է եւ դուրս ամղում ոչ ինչ չի մնում մեջ դուրս ամղում ուր դեպատկացեք այստեղ պոլիմերիզացիան գնաց ակտիլամիդ ամնացել ալիքը որ խպեց ինքը չավ ներքեր ասկացեք այսա պոլիմերացիա արդեն մենք վերցնենք մաքուր մեջ չի չբնած իսկ եթե ինքը երում է փոմա ինքը իրավրա վերցրել է լուրջ չի թողում իրան ոչ մեկը չի դուրս մղում ուզում եմ ասեմ այս առավելությունները բայց ես մի առավելություն էլ անպայման պետք է ասեմ դուք ասացիք ես այսինքն անո տեխնոլոգիա չէ շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեցավ գեր հաղորդիկների հիմա բարձր տեխնոլոգիայի համար նոր մատերիալներ ստանալ ամենա կարևորն է նոր բոլորը վերանցված որոնք որ տոմոգրաֆիայում օգտագործվեցին տարբեր տեղերում այ էդպիսի բան մենք արեցինք էլի իշնորի ֆրոնտալ պոլիմերիզացիայի մեր դեմ հարց դրվեց պոլիմերներ ստացեք պոլիմերներ գեր հաղորդիչ հատկություններով ու փորձումներ չեր ստացվում գիտեք ես ինձ բան ասեմ գիտեք շատ շատ է սիրում գիտությունը աբրում ես դրանով գիշեր էրազներ ես տեսնում տենց բան չի եղել որ ես տեսած չնեմ հարցը ուծած չի լուրջ եմ ասում էրազումը տեսանք որ գերահորթի չէ բանալ է պետքա ֆրոնտում տանել ինչու պատկերացրեք գերահորթի չէ ինքը նանո չապսի շերտեր ունի կերամիկան այդ նանո չապսի շերտի բանի մեջ պետքա մցնել պոլիմեր Այդ պոլիմերը ինքը հենց նեն չի մտնի, բայց եթե ֆրոնտի ալիքն է, նա գալիս ու խփում է պոլիմերը, պոլիմերը ձգվում է եւ դրա շնորհիվ ան առանց ողորվիչ է բանանելու, խափանվելու, անցնում են եւ ավելի լավ հատկություններ է տալի քանդի կերամիկան։ Մենք ստացանք գերահարթիչ պոլիմերներ։ Մենք վերցրեցինք այդ կոմպոզիտները եւ սկսեցինք ստանալ գրադիենտ մատերիալներ։ դա որպես եւ օգտագործենք ինչ հաշնակում գրադիենտ մատերիալ նաեւ ժամանակ պատկերացրեք եթե ես այստեղ լցնեմ ոչ թե միայն ջուր այլ լցնեմ տակը ակրիլամիդ վերևը գերահորթիչ նյութ ներք հետո կոկտեյլ միտ ակրիլատ բայց չխառնեմ եթե ես այս բոլորը տարեմ տրադիցիոն մեթոդով իրանք երում են բոլորը էփվում են եւ ստացում են մինուտ այդ խառնուրդների իսկ եթե շերտավոր լցնում իսկ եթե ես ամեն մեկը տանում ամեն մեկը ֆիքսվում է եւ մենք ստանում ենք պոլի ֆունկցիոնալ գրադիենտ մատերիալներ մի հատ սյունի մեջ մի ամբողջական մեջ գրադիենտ մատերիալներ ախոր տենցա մեզ իհարկե Գերմանիայի կոլեգան ասաց դա ասում է ես պետքա ստանամ 
ger arak kal da zemi ter dravani chipa pet chipi meshteva pet kalini ger aortich is kokhterits pet kalinen elektro aortich yev de elektrikner karogh ek vertsetsing mer erekhek inch vor asetsing garetsin dretsin meshteva ger aortich sa sens yev fronte taran kokhterits ոչ թե մեջ տեղից այդ տարածեց ես ձևի եւ ստացանք չի պես գիտեք ֆրոնտը ինչպես մենք հայտնագործեցինք ֆաստորեն որովհետեւ լենինգրադում ստանում էին հաստ պատերով պոլիմերային պատերով ծածկոցներ որպիսի հարթիների վրա դնային ֆաստորեն միշտ ճաքեր էր առաջանում մեջ տեղը ճաքեր առաջանում բերեցի մեկը դուր անայ դինաստիան այդ հել մի կողմից տակացրու ոնց որ ընդեղ դեր տանում են միանգամից բարձր ջերմաշչան դնում այդ պատերի վրա բարձր ջերմաշչան անում դրեց եւ առաջացա որ այդ տարածվում է այդ տեղից մենք այն ժամանակ հայտնաբերեցինք այդ ֆրոնտալ պոլիմերը բայց ինքը շատ կարևոր բան չասեց այդ կրուպնակաբարիտնի մոնոլիտնի ապրածի այդ տանում էին կոսմոսի համար եւ դավթյանը ինքը լինելով մաթեմատիկոս կարողանում էր օպտիմիզացիաներ եւ ասել ինչպիսի ջերմաշչանային պայմաններում պետքա տանել որ ճաքեր չլինի այսինքն այն ինչը դեզերքի համար է ուրիշ չափսերի մեջ էր բնականաբար այդ պրոբլեմից եկավ եկավ սա ես առաջարկում եմ մի կարճատև դաթար մենք իհարկե կշարունակենք այս շատ հետաքրքիր զրույց եւ ինչպես տեսնում եք բացառիկ դրական խորագետ եւ շատ լուրջ գիտնականներ են այսօր մեր տաղավարում բայց ես հիմա առաջարկում եմ շրջել ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանով տեսնել ինչ է այնտեղ կատարվում ծանոթանանք ավելի մանրամասն ինչից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք զրույցը Մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի քիմիական տեխնոլոգիաներ եւ պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայում։ Սա մոնոմեր է, այն պետք է դառնա պոլիմեր։ Ժամանակին երբ դեր մեր գիտնականներն այս հայտնագործությունը չէին կատարել, այն տակացվում էր ամբողջական եղանակով։ Ինչի պատճառով հետո կրկին ամբողջ ծավալով սառեցվում էր եւ կորցնում էինք թե ժամանակը եւ թե նյութերը։ Իհարկե նաեւ մեծ վնաս պատճառում բնությանը։ Այժմ մեր գիտնականների շնորհիվ գտնվել է մի կետով տակացման տարբերակը որը տաքանում է աստիճանական եղանակով հենց սա է ֆրոնտալ պոլիմերացումը մեր գիտնականներն այս եղանակը հայտնագործելիս սկզբում սկսեցին այն օգտագործել արագ պոլիմեր ստանալու համար այնուհետև պարզվեց որ այն կարելի է օգտագործել նաև բարձր տեխնոլոգիաներում պոլիմեր սենս առաջանում է այս կողմը մոնոմերն է ճիշտ է սենս գալիս է կամած գալիս է առաջ եթե նույն արագությամբ ոնց որ ֆրոնտը նա գալիս մենք այս կողմից դուրս մղենք պոլիմերը եւ դուրս մղենք մոնոմերով դու պատկերս մեկ դա այ էլ ճունենակ մենք ենք ստեղծել դա մի անընդհատ անընդհատ ռեակտոր է ֆրոնտային պայմաններում մի կողմից տալիս ենք սկզբնական նյութերը մյուս կողմից տանում ենք պոլիմերը եւ դա արել ենք մենակ մենք հիմա հալ աշխատում հենց այս եղանակով էլ սինթեզվում են պոլիակրիլային հիդրոգելերը որոնք աշխարհում նմանակը չունեն եթե ստանդարտ պայմաններում ստանում էին երկու փոլով ստանում էին սովորական պոլիմերաս կամ գծային պոլիակրիլամիդ ապա դա կարում էին դարձնելով հիդրոժել ներկա դեպքում ֆրոնտալ պոլիմերացումը թույլ է տալի այդ ամեն չի անել երկուսը մեկ այս գելն ունի օգտագործման մի շարք ֆունկցիաներ եւ բնագավառներ այն ակտիվորեն օգտագործվում է գյուղատնտեսության մեջ հողերը բորոքելու համար 4 գելը լցվում է հողի մեջ բույսերի արմատների մոտ հետագայում երբ ջրվում կամ անձրև է գալիս այն կլանում է ջուրը եւ դանդաղորեն տալիս է հողին արդեն սահմանված չափաբաժիններով կար օգտագործվի բժշկության մեջ որպես դեղի կրիչ այսինքն դեղը ներմուծում ենք գելի մատրիցա ուղարկում մարդու օրգանիզմը եւ ինքը ամեն օր դեղը է որոշակի քանակ տալիս է օրգանիզմը լավն է որպես ի՞նչ վնասի հյուսվածքները կախված ցանցի խտությունից որոշվում է գելի ջուր կլանելու քանակը իդա այս գելերն առանց ակրիլամիդի են այսինքն բոլորովին անվնաս հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մեր պրոֆեսորներն արդեն այն պատենտավորել են էս ռեակտորը մեր անընդհատ ռեակտորը էս երբ չէ մի քանի ամիս այն ինչ պատենտավորել ենք եւ այդ ռեակտորը հիմա պետք է դնեն ազգային ժողովրդներ իրավ դա մենք դեռ լաբորատորիայից պետք է անցնենք այն կողքի սենյակը տեխնոլոգիայի դրա համար մենք պետք է տարբեր չափսերի ռեակտորներ տարբեր չափսերի նասոսներ որ մենք կարողանանք տեխնոլոգիայի անցնենք այդ դա մեզ ուզում են օժանդակել հասկացա 
Դե ինչ ասեմ, որ այսքան տարի նրանց մենք վերջապես ունենք այն ծրագրերը, որոնց մասին երազում էինք, որով հետև մենք որպես պարող ենք երազում Հայաստանում ապրելով կամ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, սա կդառնա ինովացիոն մի մեթոդիկա եւ խնամքի եւ առողջության եւ ողորկման կամ այգիների մշակման։ Այս ամենի հիմքում մի հարկ է բազմաթիվ փորձարկումներն ու ուսումնասիրություններն են, չափումներ ու թվեր, հոդվածներ, որոնք փաստում են գիտական կայունությունն ու կիրարկման բազմաշերտությունը։ Ինդիվիզուն գենետիկան ռակի աճման Ռակի ուրուցքի աճման։ Մոտ է ոտ է չումակրով։ Այո, մենք զարեցինք ի հարգի եմանուել իր լբրատորյայի հետ, կենսապանական, շատ մեծ խումբ մասնակցեց, իմ մկների վրա էինք անում, ծևանը հաշվեց բոլոր մոդելները եւ Վանը մի կոտրվի ետալիկ այսպեսին եւ շատանա եւ դրա համար պայքարելու համար կան հատուկ կոնցենտրացիոն պրոբլեմներ որոնք կարելի է լուծել եւ օրգանիզմում կանգնացնել մետաստազների տարածքը։ Ոչ 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 այն այսինքն եթե մենք կարող անանք հասնել նրան որ այս ալիքը գա ու մարի նշանակում է որ մենք կանգնեցնենք իր մետաստազները։ Այս հետազոտությունն իրականացվել է 2015 թվականին այն նոր ուղղություն է բժշկության մեջ եւ արդեն 4 տարի շարունակ աշխարհի տարբեր ծայրերից ամուսինները ստանում են արձագանքներ այս ուսումնասիրությունն առավել հանգամանորեն ներկայացնելու խնդրանքով իսկ սա պոլիմերային գերհաղորդիչ է այն օկտագորցվում է չիպեր ստանալու համար պոլիմերային գերհաղորդիչը կրկին մեր գիտնականների հայտնագործությունն է մենք խոսել ենք որ նանո մաստիկները լինում են շատ տարբեր եւ նաեւ ահա այսպես արդոստայինից ստեղծում են նանո մաստիկներ պատկերացում եք հիմա Պրոֆեսոր խնդրում է պատմել։ Այս սարդոստային այսպես է առանձին, որ դնում ենք ուր։ Այստեղ մեջ է դնում ենք այսպես, այստեղ դնում ենք, փագում ենք եւ տալիս ենք տարբեր դաշտեր։ Եվ նայում ենք ինչպիսի սահմաններում սրանք կվնասվեն։ Հենց այս հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ սարդոստայնային միաձուլումներն ավելի պինդ են, քան փոխպատով կամ կեվլարով պատրաստվածները։ Մերորյա զրահաբաճկոնները բավականին ծանր են։ Ամենաթեթևը մոտ 7 կգ է։ Իսկ մեր գիտնականներն այսօր աշխատում են ստեղծել նույն անվտանգությամբ, բայց ավելի թեթև տարբերակներ։ Այդ հետազոտությունների եւ մանավանդ արդյունքին հասնելու համար նրանց անհրաժեշտ են հատուկ տեսակի վիետնամական սարդոստայներ։ Բացառիկ գիտնականների հետ ունեմ պատիվ զրուցելու այսօր, խոսում ենք հիմնականում ֆրոնտալ պոլիմերացումից, բայց արանքում հասցրեցինք նաև հիդրոգելերի եւ այլ եւ այլ տարբեր հետաքրքիր հետազոտությունների ու զարգացումների մասին խոսել, երկուսից էլ հարցս հողում եմ, Տիկին Տոնոյան եւ Պարոն Դարչյան ձեզ, այսպիսով մի՞թե 1991 թվականից մինչև օրս դուք կարողացել եք մնալ այս թեմայի ավանգարդում։ Մենք գիտենք Ճապոնիան, ամենան, Ռուսաստանը ունեցել են լրիվ ուրիշ պոտենցիալ հզոր ներդրումներ եւ հնարավորություն, բայց դուք հլվոր մնացել եք, մնացել եք ֆենոմենը։ Ֆենոմենը, գիտեք, մի քիչ հատ ենք դրա մասին մտածել, երկուսս իրար հետ կպած, մենք միշտ դիսցիպլինար ենք աշխատում։ Մի բան ես, մի բան ինքը։ Եվ հլը չսկսած վերջնական բանանել ես մի առաջին է ինքը ղեկավարում էր եւ մաթեմատիկներին եւ կապ ունենք տարբեր ինստիտուտներ ինչ մեր ինստիտուտները մեկը մյուսից ուժեղ էին մենակ մի ինստիտուտը հիմա այս վերջերս 5 նոբելյան ցանակակիր տվեց ջրանգալովկայ էսպիսի վիճակում մենք հա էս սահմանի վրա ենք գնում մաքուր քիմիա մաքուր ֆիզիկա մաքուր մաթեմատիկա չկա հետո էլ շատ ուժեղ հետաքրքրվեցին կենսաբանությամբ հասկացանք որ բաները օրգանիզմի մեջ շատ ռեակցիաներ որոնք սրտի աշխատանքից բացի առանձնապես չեն բացատրվում այդ ձևի նրանք նույն ձևի ալիքային տեսություններ են ես ենք արցիքին եմ որ հիմա գիտությունը կարող է առաջ գնա այն դեպքում եթե նա գտնվում է սահմանի վրա տարբեր գիտությունների այ հիմա մենք կանք իսկապես ամենա ժամանակակից եզրույթին որևէ մասնագիտություն այսօր աշխարում դարձել է արդեն սինկրետիկ Եվ իսկ ապես առանց մեկը մյուսի չեն կարող գոյություն ունենալ։ Ինչպես մարդու օրգանիզմում է ամեն ինչ փոխկապակցված, մազի ծայրից մինչև իր ոդքի եղունգը, նույնկերպ եւ աշխար ամբողջապես փոխկապակցված է կենսաբանություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, բժշկություն։ Եվ եւ ասում են բաղուց, որ բժիշկները լոկ կենսաբաններ չեն կարող լինել այլ այնտեղ կա ամեն ինչ ֆիզիկայից մինչև Այո, ճիշտ է։ Նանո տեխնոլոգիան էր արդեն։ Ինչպես տեսնենք։ Այ որ մի քիչ առաջ խոսակցություն եղավ միջ դիպս դիսցիպլինար հետազոտությունների մասին իրականում այդ միջ դիսցիպլինար հետազոտություն ամենահետարքին է բայց դրա համար տարբեր բնագավառներից պետք է մասնագետները համագործակցեն իրար հետ մաթեմատիկոսը պետք է բժիշկներին ասի ինչ անեն 
դա եւ մայն ճյուրտը խլը կոմպլեքսներ է առաջացնում բայց չիրնագալով կարեմ տենք չեր չիրնագալով կարեմ եմ անելու մոտ ասում ենք անում են հետաքրքիր պարադոքս է գուցե որ այստեղ նստած յուրաքանչյուր գիտնական իր խոսքի մեջ այնքան ազատ է ու բաց իր հորիզոնով ու ես երբևէ չեմ զգացել խանդ կամ ինչ որ ոչ առողջ մրցակցություն իր կոլեգայի կամ որևէ գիտական հետազոտություն ու հայտնագործություն արած անձի նկատմամբ թերևս գիտնականների ամենա մեծ ժառանգությունը որը մենք կարող ենք վերցնել բացի գիտական առաջխաղացումից այ հենց այս է առողջ մրցակցություն եւ մի միանցով զարգանալու բացառիկ կարողություն գիտության ուժը հաղորդումը ուներ մի նպատակ փորձել լրացնել այն բացը որը այսքան տարիների ընթացքում եղել է ինֆորմացվածությունը մենք շատ հաճախ չգիտենք թե ինչ աստիճանի հզոր ուժ կա գիտական ներ ուժ կա հայաստանում ինչ պիսի գիտնականներ կան եղել են եւ կան եւ ինչ պիսի կարող են նաեւ աճել Այդա իսկապես ամենա կարևորն է եւ մենք հուսով ենք որ գիտության ուժով մենք կարողանանք մի քիչ ճեղքել այս վակուումը եւ բերել լավ նոր դրական լիցքեր նանո մասնիկներ վերադառնալով ձեր ընտանեկան գիտական գործունեությանը մոտ 5 տասնամյակ ամենակիչը դուք միասին աշխատում եք դե մեր տղան 55 ամեն ինքը սկզբից ենք եր 55 տարեկան է ուրեմն 57 տարի Հիսունյոտ տարի է մեկ ուսանողական տարիներից իր այդ գործ ենք անում։ Դուք իրար հետ գործ եք անում, դուք իրար հետ ստեղծել եք ընտանիք, որպես մի ընդհանուր կարևոր առողջ օրգանիզմ եւ այդ օրգանիզմի մեջ ստեղծում եք անընդհատ նոր բաներ։ Դժվար չէր այդքան տարի միասին աշխատել եւ եթե ձեր համատեղ բացահայտումը, հետազոտությունը, համատեղ գյուտը, որն է եղել այն ձեջիշան, այն երեխան, բացի ձեր որդուց, որը որ ձեզ համար առաջնային է։ Դե ինչպես ես կարծում հետո Ֆրոնտալ պոլիմերիզացիա Ֆրոնտալ պոլիմերիզացիա Դե հիմա ամբողջ աշխարհը տարածված է դա ամբողջ աշխարհը զբաղվում է դրանով Ես հուսով եմ որ մենք կարողանանք ստեղծել այս նոր շարժումը եւ որպեսզի կարողանանք ճեղքել ընդհանուր անտարբերությունը ու գտնել եւ ֆինանսատուների եւ պետությանը հետաքրքրացնել որպեսզի նրանք լինեն հետաքրքրված մեր գերագույններ ուժով գիտությամբ եւ վերջապես երիտասարդներն ուղորտեն ձեզ մոտ որպեսզի եւ հասկանան ինչպեսին պիտի լինի ընտանիքը եւ հասկանան ինչպեսին պիտի լինեն գիտնականները երկուսը մեկում անչափ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակը եւ այս սերը ու լույսը մեզ ալու սփրելու համար իսկ ես ավարտելով ամփոփեմ որ կրկին վերադառնալով գիտություն ասվածին իհարկե է, հենց այսօրվա մասին չէ գիտությունը մենք այսօր ապրում ենք ու աշխատում որպեսի հեռահար ունենանք արդյունք ունենանք պաշտպանվածություն լինի դա ռազմական արտադրության մեջ լինի դա ամենա նոր տեխնոլոգիաների խոսքի մեջ թե լինի բժշկության ինովացիաների մեջ այսպիսով յուրաքանչյուր հայտնագործություն կշիռ է ունենում միայն ժամանակի ու տարածության մեջ իր ճիշտ տեղում երբ շղթայաբար սկսում է ազդել այն բոլոր ոլորտների վրա որոնք կարևոր են ու իրենց ասելիքը հստակ ունեն այսօրվա մեր թեման իսկապես հենց այդպիսին էր ֆրոնտալ պոլիմերիզացիան ամենատարբեր ոլորտներում լայն կիրառում ու կիրառման պոտենցիալ ունեցավ բայց ամենակարևորն է առանց լուրջ ռեսուրսների կարողացան ստանալ այն ինչը ինչ այդ հնարավոր չէր ահա սա է կարևորագույնը ես հուսով եմ որ մենք կարողանանք ավելի ընդլայնված անդրադառնալ ֆրոնտալ պոլիմերիզացիային իսկ գիտության ուժը այն բացառիկ ուժն է որը իսկապես զորեղ է եւ մենք կարող ենք հստակ ասել նորագույն դարի մարդը գիտնականն է եւ գիտնականն է որ ստեղծելու է առաջխաղացմամբ հզորացող հայաստան կհանդիպենք